Raduj sa, milosti plná Bohorodička Panna, lebo z Teba vzýšlo slnko pravdy, Kristus Boh náš. On je svetlo tých, čo prebývajú v temnotách. Vesel sa aj Ty, starec spravodlivý, lebo si mal v náručí spasiteľa našich duší, toho, čo nám daroval vzkriesenie. Drahí bratia a sestry, udalosť stretnutia nášho pána, Boha spasiteľa Ježiša Krista, opisuje evanielista Lukáš. Mojžišov zákon nariadoval, že žiadna žena po pôrode nesmiela vojsť do chrámu, lebo bola považovaná za rituálne nečistú. K Bohu totiž mohol prísť iba človek, ktorý bol úplne čistý, teda oddelený od bežného sveta, plne dokonalý a svetý. Vedi sám Boh je svetý. Preto bolo predpísané, že po skončení tzv. dní očisťovania matka priniesla určenú obetu v chráme, čím sa stávala obradne čistou. Zároveň podľa zákona mala zasvetiť svojho prvorodeného Bohu. To robia aj Mária s Jozefom. Prichádzajú do chrámu, aby Ježiša zasvetili Bohu a prinášajú očistnú obetu. Chudobným zákon predpisoval priniesť dve hrdličky alebo dva holúbky. Do chrámu z vnuknutia Svetého Ducha prichádza aj spravodlivý Simeon, ktorý dostáva milosť, že pred smrťou uvidí Mesiáša. Podobne aj Anna, vdova, ktorá dlhé roky slúžila v chráme, prichádza, aby spoznala vykupiteľa. Obaja tak chvália Boha a prorokujú o veľkých Božích skutkoch, ktoré sa zakrátko stanú. Kriste, Bože, svojim narodením si posvetil život Pány a Bože, nosí ruky si mehána, a komu Boh prisľúbil, aj nám si darobo spásu, bude pokoj rozvadené Ikona zachytáva moment, keď Jozef a Mária prinášajú Božieho syna do chrámu a Simeon ho berie do náručia. Ježiš má oblečenú tuniku, aby symbolizovala nestvorené Božie svetlo. Niekedy obidvomi rukami žehná, lebo on je pravý Boh. Inokedy sa chúli v Simeonovom náručí, ako by sa pokúšal skryť pred utrpením, ktoré ho čaká. Ústredným centrom Božieho chrámu na ikone je dieťa. Na mieste, kde sa stáročia Boh približoval človeku, teraz prichádza osobne v Ježišovi, aby bol obetovaný. On je novým Božím chrámom uprostred ľudí. Svetý Lukáš nazýva Simeona spravodlivým a bohabojným. Je zobrazený ako starec s bielými vlasmi a dlhou bradou, pretože čaká, kým pred smrťou uvidí spasiteľa. Tak mu to predsa Svetý duch prislúbil. Simeon drží Krista, no ruky má z úcty k dieťaťu zahalené. Zdá sa, že sa ponáhľa. Ide o analogiu s gestom, ktoré je zobrazené na ikone vzkriesenia Lázára. Tam sa ponáhľa Kristus, aby mŕtvého priateľa vyviedol z kráľovstva temnú od do života. Tu sa ponáhľa zomierajúci Simeon k prameňu života. Simeonovú modlitbu, proroctvo o budúcnosti dieťaťa, ako aj predpoveď o Márínom utrpení, ikona nezobrazuje. Naopak, Celá scéna je akoby ponorená do zvláštneho ticha očakávania budúcich vecí. Maria prichádza s gestom obety, lebo dáva svojho syna. O jej dôstojnosti svedčia iba hviezdy na jej čele a ramenách, symbolizujúce jej panenské materstvo. Jozef je znázornený pokorne a jednoducho. 
vo svojich rukách zahalených plášťom prináša obetu chudobných, teda dve hrdličky. Tradícia ich vysvetľuje ako symbol starého a nového zákona. Anna stojí v tichosti v úzadí. To, čo chce vypovedať pre tých, ktorí očakávajú vykúpenie, je napísané na zvitku, ktorý drží v rukách. Toto dieťa stvorilo nebo i zem. Liturgické hymny ospevujú Krista, Boha zrodeného pred všetkými vekmi, jeho vtelenie a zostúpenie na zem, a to predovšetkým ako zákonodarcu, ktorý sa podrobuje zákonu, aby oslobodil človeka. Modlitby zvelebujú Božiu Matku biblickými obrazmi, ktoré o to viac dosvedčujú božstvo dieťaťa a ukazujú, že Ježiš neprichádza zákon zrušiť, ale pre spásu človeka ho naplniť. Názov stretnutie znamená stretnutie Ježiša so starcom Simeonom, no v hĺbšom zmysle ide o stretnutie nového človeka so starým i o stretnutie Boha so svojím ľudom. Sviatok pánovho stretnutia sa začal sláviť v Jeruzaleme v druhej polovici 4. storočia. V 6. storočí v Konštantínopole zavládol Veľký mor. Keď vtedajší cisár Justínian videl svoju ľudskú nemohúcnosť, po dohode s patriarchom nariadil pôst a modlitbu po celej krajine. Na samotný sviatok stretnutia sa konali veľké sprievody so sviecami po mestách a dedinách. Veď svätý Simeon nazýva dieťa, ktoré drží svetlom na osvietenie pohanov. A pán sa naozaj zľutoval. Cisár následne sviatok zaviedol v celej ríši. Preto sa církev v bohoslužobných textoch sviatku viackrát modlí aj za vládára. Boží syn prichádza do Jeruzalemského chrámu ako do domu svojho otca. Ale ako syn Márie prichádza do chrámu aj ako človek, aby sa plne zaradil medzi tých, čo sú pod zákonom, aby sa podrobil a vyplnil zákon, stal sa obetou, ktorá zachráni jeho ľud tak, ako baránková krv zachránila Izraelitov počas paschálnej noci pred východom z Egypta. Kristus sa podrobuje zákonu, aby sme my, ktorí sme boli pod zákonom, v jeho dokonalej poslušnosti našli vykúpenie a spásu. Teraz,